Por que escolher Almada para morar em Portugal? Almada é uma cidade muito próxima de Lisboa e que tem recebido cada vez mais pessoas que buscam ficar próximos da estrutura da capital sem precisar pagar os altos custos de arrendamento. Vamos conhecer mais sobre o Conselho? Meu nome é Silvério Kist e esse é o canal Kist na Europa. Se gostar do conteúdo, considere se inscrever no canal. Isso ajuda muito no trabalho que estamos realizando. Apesar da proximidade de Lisboa, faz parte do distrito de Setúbal. Nesse vídeo, você vai saber mais sobre a localização, o clima, custo de vida, estrutura, mercado de trabalho e terás uma ideia se o conselho é ideal para você ou não. Possui 177.400 habitantes e nos últimos 30 anos aumentou sua população em cerca de 16%. Localizada na ponta noroeste da península de Setúbal, à margem do rio Tejo e em frente a Lisboa. A distância de Lisboa é literalmente o da ponte que separa os dois conselhos. O município é limitado a leste pelo município de Seixal, ao sul por Sesimbra, a oeste pelo Oceano Atlântico. O trajeto mais rápido até Lisboa é atravessando o rio a um custo de 1,30 euro, de Cacilhas a Cais do Sodré, e o trajeto leva em torno de 10 minutos, somente a travessia. De carro, o, de o tempo depende do local da saída em Almada e de chegada em Lisboa, e também do trânsito da ponte 25 de abril. Em alguns momentos do dia, pode ter trânsito lento. São mais de 155 mil veículos por dia. Não é necessário ter um carro para se locomover diariamente até a capital. Há linhas de ônibus municipais que percorrem o acesso rodoviário via A2. Em Almada, o verão é morno, seco e de céu quase sem nuvens. O inverno é fresco, com precipitação, de ventos fortes e de céu parcialmente encoberto. Ao longo do ano, em geral, a temperatura varia de 9 a 28 graus Celsius e raramente é inferior a 5 graus ou superior a 34 graus. Trabalhar em Lisboa é a opção de muitas pessoas fazem, já que a oferta de empregos continua sendo bem maior na capital portuguesa. No Conselho, predominam as atividades ligadas ao setor terciário, atividades de comércio de bens e prestação de serviço, seguindo-se o setor secundário, com as indústrias de construção naval, construção civil, indústrias petroleiras e têxtil, e o primário, com agricultura e pesca. Então, para quem quer trabalhar no Conselho, terá que se adequar a essas atividades e setores. Em 1991, é inaugurado o Hospital Garcia de Horta, o único hospital público do Conselho de Almada, que serve também para o Conselho de Seixal. O Conselho possui 11 unidades de saúde. O Conselho dispõe de uma ampla rede de estabelecimentos que vai desde o ensino pré-escolar ao ensino superior, passando pelo ensino profissional, ensino sênior e de escolas noturnas. A rede educativa é constituída por 129 escolas, 60 da rede pública e 69 da rede privada. Apresenta também formativas não formais, como a Academia de Música de Almada ou um polo de centro de artes e comunicação visual. O ensino superior. Almada é o segundo maior polo universitário da área metropolitana de Lisboa, constituída por cinco instituições onde estão inscritas cerca de 12 mil alunos. Destaque para a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Falar sobre o custo de vida é bem relativo, pois vai depender do seu estilo de vida e da quantidade de pessoas. Mas vamos, pelo menos, fazer algumas estimativas? A melhor maneira de descobrir quanto irá gastar em supermercado é entrar no site dos maiores mercados de Portugal, como Lidl, Continente, Pingo Doce, entre outros, e fazer uma simulação de suas compras mensais. Mas considere pelo menos 150 euros por pessoa. 
Os valores gastos com, la com lazer são muito mais baixos quando comparados com o de Lisboa. O ingresso de cinema varia de 3 a 6 euros. Almada também tem um grande centro comercial, o, Al o Almada Fórum, onde estão disponíveis 10 salas de cinema. Nesse centro comercial também é possível fazer compras e encontrar muitas lojas que também se fazem presente nos grandes centros comerciais de Lisboa. Destaque também para as belas praias da região de Almada. Dentro de Almada, o metro custa 85 cêntimos e o ônibus custa 1,45 euro a 4,80, variando de acordo com o percurso. Já para sair de lá por vias aquáticas, a barca custa 1,30 euro para cais do Sodré. Usar um passe mensal navegante que custa 40 euros e dá acesso aos transportes públicos e a 18 municípios da área metropolitana de Lisboa, reduzindo muito os custos. Energia, água, aquecimento, lixo em um apartamento de 85 metros quadrados custa em média 100 euros. Já um combo de internet, TV, telefone básico, 36 euros. O custo médio de aluguel em Almada para um apartamento de um quarto localizado no centro é de 540 euros em média. Esse valor cai para 420 em média caso o apartamento seja no local mais afastado do centro. Um apartamento de três quartos no centro terá um preço médio de 840 euros e fora do centro custa 670 euros. O metro quadrado de um apartamento à venda no centro de Almada é de 2 mil euros. Fora do centro, esse valor é de 1.600 euros. Quando comparada com Lisboa, é possível ter uma ideia de como a região é mais barata, já que esses valores na capital portuguesa são de, respectivamente, 4.300 e 2.400 euros. Claro, os custos que mostrei podem variar bastante, conforme a necessidade de cada família. Essa é apenas uma ideia para ter a noção e comparar com a média de outras cidades. Vamos considerar que o valor médio do custo de vida em Almada para duas pessoas é aluguel T2, 600 euros, supermercado, 300 euros, energia, gás, luz e coleta de lixo, 100 euros, internet, TV, telefone e celular, 36 euros, transporte público para duas pessoas, 80 euros, Gastos com saúde, consultas e remédios, 40 euros. Lazer, 100 euros. Totalizando um valor de 1.256 euros. A gastronomia, por sua vez, traz sabores do oceano e conta com pratos típicos como a caldeirada a Chico Boia e a meixoas de bolhão pato. Vantagens. Tranquilidade devido à menor presença de turistas custo de vida reduzido e acesso fácil a Lisboa. Desvantagens. Se for trabalhar em Lisboa, o tempo gasto e o custo do transporte público ou dirigir diariamente a Lisboa para trabalhar. Então, a cidade é para você? Deixe nos comentários o que achou de Almada. Se gostou do conteúdo, inscreva-se e acione o sino para receber a notificação de novos vídeos sobre morar na Europa. O meu objetivo é compartilhar conhecimento e experiências. Não esqueça também de deixar o like, isso ajuda muito na divulgação dos vídeos. Vou deixar na tela a sugestão de dois outros vídeos sobre cidades de Portugal.